Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Sadega. Di sini saya akan memprestasikan mengenai tugas besar dua mengenai hubungan media. Nah, dalam tugas ini saya mengambil perusahaan kopi, yaitu yang saya beri nama Bogor Kopi. Itu suatu perusahaan yang berak di biji kopi. Lalu alasan saya memilih kopi ini karena saat ini kopi itu menjadi bahan perdagangan penting dunia yang melibatkan jaringan antarbangsa dari negara berkembang ke negara maju yang menjadi uh, konsumen utamanya. Uh, menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian, produksi kopi di Indonesia itu tahun 2020 mencapai 773,4 ribu ton. Lalu unit That state Department of Agriculture mencatat bahwa pada tahun 2020 Indonesia berada di peringkat keempat negara terbesar pengekspor kopi di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Lalu uh, di Indonesia sendiri jenis minuman kopi ini bukanlah satu hal yang asing. Masyarakat di berbagai daerah menjadikan kopi sebagai konsumsi rutinitas harian. Bahkan masyarakat di perkotaan juga banyak yang menjadikan kegiatan khusus kopi ini sebagai gaya hidup. Mungkin uh, dulu meminum kopi itu bisa dilakukan di rumah, atau warkop, atau put kafe. Tapi sekarang, menikmati kopi itu bisa di mana saja, dengan segmentasi konsumen yang semakin luas, baik dari sisi gender, rentan usia, dan juga jenis pekerjaan. Hal inilah menjadikan peluang bisnis yang cukup besar bagi saya yang ingin bergerak di bidang perkopian. Salah satunya yaitu melalui PT Bogor Kopi Indonesia. Lalu, Untuk media digital yang saya pilih untuk menjalin hubungan yaitu detik.com. Detik saya ambil karena uh, detik.com itu merupakan suatu media digital yang paling populer dan berpengaruh di Indonesia saat ini. Yang menawarkan saluran yang berbeda untuk membaca, belajar, dan mendapatkan pengetahuan di berbagai bidang seperti keuangan, berita, olahraga, makanan, kesehatan, perjalanan, otomotif, dan lain-lainnya. Situs web ini berfokus pada banyak aspek, bahwa pengunjung tidak terbatas pada kelompok usia tertentu, jenis kelamin, ataupun geografi. Periklanan di detik akan menjadi pilihan terbaik untuk setiap merek untuk tumbuh di pasar. Nah, lalu, apa sih alasan lainnya? Yaitu bahwa detik.com itu dikunjungi oleh lebih dari 59 juta pengunjung unik di seluruh Indonesia setiap bulan, dan dilihat oleh lebih dari 400 juta setiap bulannya. Detik itu sekarang berdiri di posisi nomor satu sebagai media yang paling berpengaruh dan dengan beriklan di detik.com akan menciptakan nilai merek yang sangat besar untuk produk atau layanan kita. Lalu untuk media sosialnya, saya memilih Instagram karena berdasarkan statistik ada sekitar 1 miliar orang di seluruh dunia menggunakan Instagram setiap bulannya. Dari 1 miliar tersebut, 63 persennya yaitu pengguna aktif. Ini menjadikan Instagram salah satu platform yang tepat untuk promosi bisnis. Nah, terus sini ada berbagai manfaat dari Instagram untuk bisnis. Salah satunya yaitu bahwa Instagram merupakan suatu uh, platform yang sangat populer. Kedua itu Instagram itu sangat visual sekali, seperti menggambarkan ada gambar, video, dan audio. Lalu Instagram ini memiliki jangkauan yang sangat luas, yaitu bisa mencapai uh, dari dunia, yaitu mencapainya dunia dari Ketika kita berikan di Indonesia, dari Indonesia, kita bisa mencapai target mungkin uh, dari Rusia bisa tahu, Amerika, Cina, dan sebagainya. Lalu uh, memungkinkan untuk berikan ketangan yang potensial. Jadi di Instagram itu memiliki suatu fitur ya, di mana kita bisa berikan kepada kalangan-kalangan tertentu, misalnya dari uh, demografinya, usianya, kelaminnya, dan sebagainya. Lalu di Instagram ini juga mereka memiliki fitur untuk dukungan pada bisnis lokal. Salah satunya itu melalui Instagram bisnis. Lalu selanjutnya saya memilih media sosial Twitter. Menurut laporan dari Global Web Index, sekarang Twitter itu merupakan suatu media sosial dengan perkembangan yang sangat cepat. Twitter juga selalu tumbuh dan sepertinya sangat sulit melihat media sosial tersebut melalui penurunan. Oleh karena itu, Twitter menjadi pangsa pasar potensial untuk melakukan produk dan jasa kita. Twitter juga dapat menjadi media untuk menambah angka penjualan selain penggunaannya yang mudah, Twitter juga menjadi penggunaan yang sangat banyak. Contohnya, ketika kita mencari suatu barang, kita ketik saja di pencarian itu pasti akan muncul. Lalu ada strategi kreatif menjalin hubungan baik dengan media digital. 
Yang pertama yaitu melakukan pemetaan media. Dalam melakukan pemetaan media, yang pertama harus dilakukan adalah mengumpulkan data-data dari media yang ada. Nah, di sini saya memilih media detik untuk menjalin kerjasama karena saya sudah survei bahwa detik memang yang media digital yang sangat yang terbaik lah dari yang lain. Lalu setelah itu menjalin hubungan dengan media. Nah, cara efektif menjalin hubungan dengan media adalah dengan cara mendatangi kantor media tersebut. Dengan cara ini kita bisa mengenal pengelola media yang perlu dikenal mulai dari wartawan, fotografer, kameramen, redaktor atau produser hingga redaktor pelaksana atau produser eksekutif dan pimpinan redaksi jika mungkin juga berkenal dengan pemilik media. Yang ketiga adalah memahami media. Banyak manfaat ketika kita berunjuk ke media. Dengan bertemu pengelola media, kita akan lebih memahami bagaimana karakteristik media yang kita temui, bagaimana kebijakan redaksionalnya, bagaimana visi misinya, pola pemberitaannya, dan bagaimana arah dan sasaran perusahaan, dan sebagainya. Yang keempat adalah strategi kreatif menjadi hubungan baik dengan media digital, yaitu merancang aktivitas dan strategi media. Yang pertama adalah by serving the media, pelayanan kepada media. Strategi dengan memberikan pelayanan kepada media, yaitu pelayanan kepada media masa ini dapat berupa menyiapkan jawaban-jawaban serta memberikan jawaban maupun informasi yang dibutuhkan oleh media masa pada saat-saat tertentu yang berhubungan dengan informasi pelayanan untuk memberikan signal pers. Dalam situasi, baik itu dalam situasi yang tidak menguntungkan bagi perusahaan maupun pada saat ada berbagai event tertentu. Seorang public relation harus selalu siap layani media ketika media masa tersebut membutuhkan salinan pers. Yang kedua adalah by providing verification facilitas, yaitu menyediakan fasilitas. Yaitu satu strategi yang memberikan fasilitas yang harus disediakan bagi pekerja-pekerja media. Ya, tujuannya itu agar pekerja media masa merasa nyaman dalam bekerja. Yaitu ketika mereka melakukan liputan terhadap perusahaan tempat bubur kopi berada, seperti menyediakan ruangan dan wifi. Lalu selanjutnya itu melaksanakan aktivitas media relation. Banyak sekali aktivitas dari media relation. Maka dari itu seorang praktis komunikasi harus secara elaborasi untuk mengkomunikasikan dari berbagai model media relation. Dan tahu mana yang perlu diungkit dan diangkat. Tahu bisa mengkombinasikannya berbagai warna agar media mau mengkonsumsinya. Nah di sini saya lebih menekankan pada bubur kopi yaitu hanya persistent sponsorship saja. Lalu selanjutnya adalah melakukan evaluasi program. Evaluasi perlu dilakukan untuk menilai hasil-hasil publikasi, bagaimana hasil monitoring media, bagaimana sikap yang ditunjukkan pihak luar masyarakat, seberapa besar tingkat keberhasilan program yang dilakukan, dan seberapa baik hubungan tim media relation dengan media, dan sebagainya. Jadi, eh, walaupun kita berhubungan dengan media, kita harus selalu melakukan evaluasi setiap bulannya. Yaitu adanya namanya audit komunikasi. Menjaga hubungan dengan media. Menjalin hubungan dengan media bukan hanya dilakukan pada saat perusahaan mengalami kepentingan atau sedang menghadapi masalah saja. Hubungan media dengan perusahaan harus setara dan bersifat mutualisme atau pola terbaiknya itu uh, seperti berteman. Jadi media dan perusahaan itu harus uh, memiliki pola komunikasi atau pola hubungan yang seperti pertemanan. Nah, lalu tujuan dari media relasi itu apa sih sebenarnya? Nah tujuan dari media relasi ini adalah memperoleh publisitas selawas mungkin, memperoleh tempat dalam pemberitaan media, memperoleh umpan balik dari masyarakat mengenai upaya dan kegiatan lembaga atau organisasi, menangkapi data atau informasi bagi pimpinan bagi keperluan pembuatan penilaian secara tepat mengenai situasi atau permasalahan yang mempengaruhi lembaga atau perusahaan. Lalu mewujudkan hubungan yang stabil dan berkelanjutan yang mengandasi rasa saling percaya dan menghormati. Nah, selanjutnya yaitu strategi kreatif menjalin hubungan baik dengan influencer. Nah, yang pertama yaitu kerjasama dengan influencer yang mempunyai relevansi atau keterkaitan dengan brand. Nah, hal yang paling dasar untuk bisa membangun hubungan yang baik adalah mencari tahu dahulu siapakah influencer yang paling relevan dengan brand kita yang memang bergerak pada industri yang sama dan mempunyai spesifikasi bidang yang sama. Nah, di sini saya bersama dengan Chef Arnold. Nah, alasan saya memilih Chef Arnold karena selain dia chef terkenal, yang keahliannya tidak dilakukan lagi, nah, ia juga dikenal sebagai orang yang aktif dan humoris di sosial media. Beberapa kali Chef Arnold menjadi trending topik setelah mengunggah tweet berisi meme atau cuitan yang menghibur publik. Nah, Chef Arnold ini, ia juga bergerak selain mempunyai berbagai bidang usaha kuliner, ia juga sering mendapatkan endorse dari eh, teman-teman artis lainnya dan memiliki usaha-usaha yang memang bergerak di bidang 
uh, makanan dan minuman. Nah, dengan followers Instagram sebanyak 1,6 juta dan followers Twitter 1,8 juta, membuat Seth Arnold menjadi mega influencer, sehingga potensial sekali ketika bekerja sama dengan Seth Arnold. Lalu selanjutnya itu memberikan kesempatan kepada influencer untuk mencoba brand kita. Salah satu cara terbaik untuk membantu influencer dengan pengalaman mereka mencoba atau merasakan produk kita adalah membuat event dengan momen yang dapat mereka bagikan. Dengan mengundang influencer ke relate experience-nya, akan memberi mereka banyak konten yang dapat mereka posting dan bagikan dengan followers mereka. Sebelum memasarkan produk dari Bogor Kopi, Influencer akan diberikan produk untuk diripu terlebih dahulu. Lalu, setelah mereka merasa puas pada produk yang kita berikan dan cocok, baru influencer yang bersangkutan akan memasarkannya. Jadi, nah, di sini sebelum memasarkan, kita ada apa ya, namanya? Dia sama atau review produk dulu, apakah nah, seorang influencer setuju atau tidak. Kalau mereka tidak setuju, nah, kita cancel, namun ketika mereka setuju, baru kita akan menjalin kerjasama. Yang ketiga, yaitu strategi kreatif menjalin hubungan baik dengan influencer, yaitu memberikan nilai lebih kepada influencer. Jadi, saat kita membuat suatu brief campaign itu, kita harus perhatikan dulu nih, untuk membuat brief kreatif yang sangat kreatif dan menarik, karena hal itu bisa membuat influencer menjadi tertarik untuk bersama dengan kita. Mereka merasa dihargai. Nah, kita membuat brief itu tidak salah-salah dan tidak membuat mereka itu merasa disepelekan oleh brand kita. Jadi kita dirempukin dulu, kita membuat brief yang benar-benar sudah deal, sudah final, lalu setelah final kita serahkan kepada influencer untuk membacanya atau mereviewnya apakah mereka setuju atau tidak. Agar kita mendapat kepercayaan yang besar sebagai brand representative dari produk kita, sehingga Impulsor itu mau bekerja sama dengan kita. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.